Hello. Hello, Karen. Hello, Selmita. Audi, Laura, Brenda, Sergio, Anibal, Jancy. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Hello. Nos felicito por ser puntuales. Okay. I'm fine. I don't remember who's Sergio. Sergio, no lo recuerdo. Está celebrando Halloween, Sergio. <ríe> Hola, Selvita. Qué guapa, Selvita. Ay. Qué lindo cabello. Gracias. Ahí viene don Cesarito. Cesarito anda en la playa, mírenlo. No, no nos llevó, Cesarito. Good evening. Hola, hola. Pues sí, Sergio, no se me haga el disimulado. Quiero conocerlo. ¿Verdad que Sergio nunca ha encendido cámara? ¿O oh, sí? No lo no. conozco. No, ¿verdad? ¡Es nuevo! No. ¡Ey! Miren, hoy todos <ríe> tienen fondo. Aníbal anda en... ¿A dónde? En un concierto. <ríe> concierto de piano. Yes. yes. Very good. Very good. ¿Y las chicas? ¿A dónde andan las chicas? Yo creo, Cesarito, que ahí para darle vuelta a la, al filtro para que se le vea su carita. <ríe> Me, ahí está. No, él puede, puede hacer lo que, que en la pared salga. Porque ahorita le salía la piscina en la cara. <ríe> la piscina en la cara. Y Aníbal. Sí, como... Como mi hijo había puesto ese fondo para su última clase. Ay, ¿no? no lo podía quitar. Ahí está la situación. Vaya, dice Sergio de que está, anda de puntita, dice ahorita, no puede hablar. Está bien, it's ok. Ok, let's start the class. I'm going to show you the platform. Ok, look at the platform. Um, have you been working in the platform, guys? What section are you are you right now? Section? Are you in section five or four? Which one? Five. Section five. Yes. Because yesterday we started section four. Take a look at this. Where were you born? This is a new topic that we were studying. We will start it today. Where were you born? Repeat. Where were you born? Where were you born? Where were you born? Where were you born? No. Where were you born? Where were we born? Born. Where were you born? Uh, what's the meaning of where were you born? Donde naciste. Donde eres. Excellent. Excellent. Cesarito. ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? Where were you born? Ajá, Cesarito, where were you born? I born in San Salvador, sí. I was born in San Salvador. Repeat. I was born in San Salvador City. Excelente. Es capitalino. Por eso es que aquel día dijo que andaba viendo los desfiles, ¿verdad? En la capital, ya me acordé. Yes, yes. Ajá, muy bien, Cesarito. Laura, where were you born? I born in Cesarito. I was born. Uh -huh. I was born. Tiene que responder, I was born. I was born. I was born. In San Salvador. Very good. ¿Hay alguien que no sea de San Salvador? Que sea, digamos, de Guatemala, Honduras, Nicaragua. ¿No? ¿Nadie? Todos son salvadoreños acá. Yes. Ok. Yes. Ok. Very good. Yo creí que me iba a encontrar aquí un americano, un ¿Qué? Un japonés. <risa> vamos a ver, le voy a compartir el sonido y vamos a ver de qué se trata este video. Luces, Hi, cámara. En este caso, aprendes a formar una forma positiva. No, I came here in 19. Ok, vamos a ver de qué se trata esa conversación. 
Ah, I was born in San Salvador, dijo por ahí el chico Sergio. Vale, ok. No estoy escribiendo en el chat. Teacher, yo aquí no sé, pero no. Ah, very good, very good. El chico Sergio dice que su padre nació en México. Ok. Let's go to visit Mexico. Bye. Necesito dos participantes para... I was born in Korea. Esta chica nació en Korea. Vaya, voy a, voy a darle play para que escuchen la conversación y luego la vamos a practicar. 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was... I was born in Korea. Oh. Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart. Good. Now. Okay, let's practice the conversation. Um, Anibal and... Uh, let me see, let me see, let me see, let me see. Audi, are you there? Is Audi there? Audi! Audi, Audi! No. Okay, let me see. Jocelyn, are you ready to practice the conversation? Yes, teacher. Okay, Jocelyn. You will be Melissa. And okay. Anibal will be Chuck. Okay, okay. one, two, three. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you were, weren't, weren't born in the U.S.? No, I came here in... 1999. 1999. Mm, you were pretty young? Pretty young. Yes. Pretty young. Yeah. Yes, I was only 17. Did you go to college, college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, 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 your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Ah, ok. Por eso su inglés es así, ¿verdad? Porque él sí nació ahí, en U.S. <laughs> and Jocelyn Chuck, no, Melissa, was born in Korea. How long was she in Korea? No, how long? Let me see. Mm. Did she study English? How long? Cuánto tiempo? Did she study English? Two years. Yes, she studied two years. Mm -hmm. Okay. She took English, English classes for two years. Very good. Okay, let's continue with the grammar. Look at this. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S., okay? This is a negative. You were pretty young. ¿Por qué aquí usó el where? Porque está hablando del you, ¿verdad? She, cuando usa el she, es was, igual que el I. She was 17. We were born in the same year. El we es con where. El day is con where. They were in Korea in 1998. Todas estas son positivas. Acá están las negativas. I wasn't born in the U.S. Repeat. I wasn't born in the U.S. 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 I w
I wasn't born in the U.S. I was born in the U.S. Chicos, una pregunta. ¿Me ven ahorita? Yes. 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 Ah, okay. Very good. You weren't very old. You weren't very old. She wasn't in college. She wasn't in college. We weren't born in the same country. We weren't in the same country. They weren't in the U.S. They weren't in the U.S. in 1998. Okay. What is the contraction? Wasn't. You weren't. Excellent. Wasn't and weren't. That's the contraction. Correct. Okay. Now, um, I want you to please write two sentences, please. Two sentences. One sentence about you that you say, I was. El was no solo se ocupa para decir nací. Ese también se puede ocupar para decir estuve. Por ejemplo, en el ejercicio número dos, dice, you were pretty young. ¿Qué dice ahí? Que yo era bien joven. Era joven. Significa era. Era o estaba. ¿Estamos claros? Yes. Ajá. Solamente cuando habla de la edad, usted dice was. Y no quiere decir que está diciendo yo era de tantos años. No, para decir la edad. Sí, ¿verdad? En este caso sí está diciendo yo era de tantos años. Pero en, en presente usted dice I am born. I was born. I was born. Esa es la que se ocupa, ¿verdad? No, no se puede usar I am born. I was born. Nací. Este, nací. Entonces, no se dice yo era de, sino que es nací. Ajá. ¿Sí, Laurita? Entonces, solo para qué se utiliza el was y el were. El was es el pas El was y el were son el pasado del verbo to be. De am, de is y de are. Cuando se dice... I am a student. I am a doctor. Yo soy una doctora. Y, pero en pasado y, es I was. Pero no en era. qué momento ocupo, puedo ocupar ese? Y, con el, y, ¿Y en qué momento puedo ocupar el de? ¿En qué momento puede ocupar el cuál? Eh, was, where y el de. Ah, buena pregunta. Eh, la diferencia, buenísima esa pregunta. La diferencia entre el de es que el did solo se utiliza para hacer preguntas. Did you, utilizando otro verbo. Vean ahí el ejemplo que estoy colocando. Did you study English? El énfasis de ese verbo, ¿cuál es? ¿Cuál es la acción de ese verbo? Study. Study. Study es la acción de ese verbo, right? Ok, y cuando usted habla del was y del were, no, la acción no es cualquier otro verbo, sino que solo es cero estuvo estar. o estaba, ajá, cero estar. En cambio aquí no, ¿estudiaste inglés? Did you study English? Did you run? Yesterday, corriste ayer. Uh, ¿Cuál otra? Did you play basketball? Did you play basketball? Abreviado. Pero ¿cuál es el énfasis de estas preguntas? Los diferentes tipos de verbos, ¿verdad? Y el did solo es un auxiliar para enfatizar el verbo. ¿Estudiaste? ¿Corriste? ¿Jugaste? En cambio, el was y el were, no. No hay otra opción que solo decir era o estaba. ¿Yes? I was 
study. Okay. English. ¿Qué dice en esa, en esa, en esa oración? Yo estu estudio. Estudié inglés. Inglés. No, I was. Estoy estudiando. Ah, Estoy estudiando. Yo estaba estudiando. I was studying English. Estaba. El énfasis no es estudiar. El verbo principal es estaba. Yes. La siguiente. Vean ahí. Dice, you were pretty young. ¿Qué dice ahí? You were pretty young. ¿Qué significa you were pretty young? Tú eras muy joven. Muy joven. Ah, entonces todos los was y were era o estaba o estaban, ya sea en plural o en singular. Solo eso puede decir era, estaba o estaba. No puede cambiar el verbo. Yes. Yo era, yo es, ustedes eran muy jóvenes. Ella era de 17 años. Nosotros éramos, no, nacimos, were born in the same year. Aquí es el único que cambia cuando habla de nacimiento. ¿Por qué? Ahí sí se dice was y were, ¿verdad? Y se refiere a nacer. Cuando lo usa con el born, solo ahí cambia. They were in Korea. Ellos estaban en Corea en el año 1998. Si usted se fija, en todos he dicho cero está. ¿Está clara esa aclaración? ¿Valga la redundancia? ¿Clara la yes. aclaración? Ya yes, escuché. Vale. ¿Pero está claro para todos o solo para Laurita? <risa> ¿Con, cuál, ¿Con cuáles pronombres teacher dijo que se usaba where? You, eh, el we where, did. igual que como todo, ¿verdad? Eh, el you, no. el they you, y el we. we. Es para los day. plurales. Para los plurales, sí. Y el was sería para entonces para el los I, singulares. El I, he, she, it. El I, he, she, it. Exacto, para los singulares. Okay. ¿Estamos claros, Cesarito? Que lo que hice está. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Aníbal? ¿Todo Me. bien? Yes. Yes. Bye. Bye. Entonces hoy vamos a hacer un, un repaso para ver si quedó claro lo que les acabo de explicar. Um, me van a escribir dos oraciones. Una utilizando was o were y la otra utilizando el did para que ustedes hagan su propia diferencia. Una ya sea utilizando el was y el were o el were y otra utilizando el did. Dos tipos de oración. Me. Yes. Fíjense que yo hace poquito ingresé a la clase porque me agarró la tarde, pero casi no alcancé a escuchar bien la clase. Ah, ok. Sí, ahorita ya vamos bastante adelantados. Eh, vamos a ver. Quiero ver si quedó claro. Aníbal le va a explicar lo que estaba explicando yo hace un momento. Vamos, Aníbal. Ah, ok. Eh, pues prácticamente eh, lo que estaba explicando, la duda que teníamos era en cuándo usar el did y cuándo usar el where was. O, o was, el was. Y la diferencia era que el did, por ejemplo, el, el ejemplo que está ahí, did you study English o English? Uh -huh. El did se usa para, para verbos, prácticamente verbos, estudiar, hablar, comer etcétera, verbos. En pasado, y, para hacerlo ajá, en pasado. Uh -huh. Ajá, en pasado, porque estamos utilizando el auxiliar de this. Y el was eh, lo utilizamos para las situaciones de, de ser o estar. Correcto, en, en la, pasado. Ajá, en pasado, cabal, en pasado. Ya sea was, que se utiliza para los singulares, que ya, ya sea I, she, He. Y el where es para los plurales, es el we, they, y and you. No sé si me di a entender. Uf, súper bien. Pero no sé si la chica comprendió. 
Sí, mis, o sea que los verbos, es, perdón, el dit se va a usar en, en, para hacer preguntas y oraciones también. El dit es el que hemos estado viendo todos esos días, mi amor lindo. Ajá. Pero ah, ahorita sí, sí. solo, ajá, para que no se le olvide, ahorita solo vimos la diferencia, ¿verdad? De lo que ya vieron con el nuevo que les estoy enseñando ahorita. Del was y el where. El was y el where. Súper bien. La explicación de Aníbal es excelente, Aníbal. Ahí le mandé unas caritas. Thanks, teacher. Me asombró. Sí, vale. Ok, nos despedimos. Aníbal va a dar la clase. Ah. El, el nuevo teacher de inglés corporativo. No, bárbaro, Aníbal. Súper bonita la explicación. Bien tranquila, ¿verdad? Ahí creo que quedaron más claros los demás que quizás les quedaba alguna dudita, ¿verdad? Pero sí, el was y el where. Era o estaba, ¿verdad? Los ejemplos, I was born in Korea. Nací en Corea. Solo con el born, ¿verdad? Was born, ahí sí significa nací. You were pretty. Ah, era muy joven. Pretty young. Era. El ser o estar o era, ¿verdad? She was 17. Ella tenía o era de 17 años. No tenía, ella era de 17 años. We were born in the same year. Nosotros nacimos el mismo año. They were in Korea. Ellos estaban en Corea en el año de 1998. Y ahí está la diferencia. ¿Verdad? Pasado. Pasado, pasado. Hay dos formas de hablar el pasado. Vale. ¿Ya hicieron sus oraciones? ¿O preguntas? Ya cuando usted cambia esto a pregunta, es igual que todo lo que hemos venido repasando, como el do, el das, el did, que cuando es una pregunta ya se cambia de orden. ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? Ya aquí no es I was starting English, sino que was. Was you. Was, was I? you. Was you. No, was you, no. Where was you? I? Were you starting? Ajá. Were you studying English? Estabas estudiando inglés. Por eso es que la pregunta del tema en general, el que vimos al inicio, dice: Where were you born? Where were you born? Ese era el tema al inicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan la pregunta? Where? Where? Where you born? Aunque se pronuncian igual, ya vieron que se escriben diferente. El where con el where. El where que lleva una H y el where que no lleva. Se escriben, yeah, se escriben yeah. diferente, ¿verdad? Pero se pronuncian igual. ¿A dónde naciste? Were you born? Ok, regáleme sus oraciones, Jasmine. Permítame, teacher. Vaya, vaya, Jasmine. Sí, 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 comprendo. Vamos, Laurita. I was born in the hospital. Esa es una. Muy bien. I was you born in the were... hospital. <laughs> Nací en hospital. Ok. ¿Qué más? Uh, you were tired for the war. You were? Tired. Tired. The yes. For the war. Estaba cansada por el mundo. Eso quiere decir. Por el... Por el trabajo. Por el trabajo. Ah, ah, ok. You were tired because of the job. Ahí sí se ah. dice because of. Because oh. of. Ajá. Porque el for es, sería para, para el trabajo. Ah, oh, ok. Because of. Because of, the, because of the job. Very good, very good. Y no hizo una con did. ¿Cómo no? Did. Do you exercise on the week? Mm -hmm. y did you did you hit chicken in the lunch? lunch? Ok. Entonces ahí pudo ver la diferencia, ¿verdad, Laurita? 
Yes. Sí. Ok, very good. Regáleme sus oraciones, Cesarito. Don Cesarito. Ok. Mm -hmm. Did you play soccer last weekend? Ok. We did. Y I was in Santa Ana in 1999. Muy bien. Yo estaba en Santa Ana en la fecha de 1999. Y ahora ya no vive en Santa Ana, Cesarito. No, no. Teacher, I invent. Ah, <laughs> no ok. Ok, ok, ok. <laughs> Pero está bien, está bien, está bien. Muy bien. Le creí, fíjese, Santa Neco, dije yo. Ya le va a tocar invitarnos para la despedir. <risa> Espérenme, que aquí están escribiendo en el chat. Eh... Ay, Melissa. Ok, que se mejore su bebecito, Meli. Primero Dios va a estar mejor. Ay, me da tristeza cuando me dicen que los bebés están enfermitos. Que Dios los cuide, ¿verdad? Y los guarde. Yes. Uh -huh. Ok, seguimos. ¿Y Delmi tiene bebés? No, ya están grandes. <risa> sí, tengo no. uno de siete años. Ah, de siete. Ok, se ve joven Delmi. <risa> ya va bien adelantadita. Dale. <risa> <risa> ok, vamos a ver la última. Vamos a ver. Auri, está por ahí Auri. Auri. Auri, Auri. Auri, Auri. Está Auri. Vaya, ah, pues, Karen. Elizabeth. Karen, ¿me regala sus oraciones, Karencita? Ok, teacher. Gracias. La primera es, I was very angry. Oh, yo estaba muy furiosa. ¿Y por qué, pues? Porque o sea, no le dieron Coca-Cola. No tomo okay. Coca-Cola. No tomo Coca-Cola. No. Ok. La siguiente. No me gusta. No me... La siguiente es, we were to the beach. Ah, we were to the beach. Nosotros estábamos. Where or when? En la playa. Estuvimos. Where. Ah, pues no, pero entonces es, we were in the beach or at the beach. Sí. ¿Y cómo dijo? We were to the beach. No, es que tú no, porque el tú mm -hmm. no va ahí. Es at the beach. Ah, ok, teacher. Ajá, at y the la beach. siguiente es... Ok, teacher. Y la siguiente es, did you play video games? Excellent. ¿Qué más? Solamente. Teacher. Solamente. Muy sí. bien, la felicito. Buen trabajo. Vaya, como dije que era la última... Espero que esté claro. Digan todos, sí, sí está claro. Yes, mi. Yes. Yes, 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 yes. Súper, yes, yes, yes. vaya. Ah, pues ahora vamos al examen final. Ah. Espérenme, déjeme ver. Very good. Thank you, Sergio. Vaya, vamos acá arriba. Estamos en esta parte. Ahora, knowledge check. Vamos a hacer un knowledge check. Bye. Ayúdeme. Add the correct form of the verb. Was, were, wasn't, weren't to complete the conversation. My family and I, what? Was. Está hablando de la familia y yo. O sea, que es un grupo. Incluyéndome a mí. Where, 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 oh, ah, where. We're all born in South Korea. Number two. We weren't. 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 ¿Por qué weren't? In plural. ¿De plural? Ah, ok. It's talking about we. We weren't born oh, in wow. the US. Porque es weren't. Porque está hablando en negativo. Ajá, solo dos negativos. No nacimos en la USA. Siguiente, I. I was. Yes. I was born. Continúe leyendo. I was. I was born, 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 born in the city of, 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 of 
and my brother was born there too. Mm -hmm. Very good. My parents weren't parents weren't born in the insurance. Insurance. Okay, next. They were born in the capital. Born in the Seoul. capital. Born in so they were yes. born. Was oh, no, born, I born. They were born in the capital Seoul. Vamos a revisar. Falta uno. Me falta la última teacher. Ah, sí, la última. What is it? Was, saben que was, saben que no la veía porque mis eh, cuando cuando uno comparte pantalla aparecen un montón de herramientas abajo no sé si han compartido pantalla alguna vez y no había visto ese cuadrito que estaba ahí Ay, hoy sí vamos léalo please en South Korea was a teacher. Businessman. My father were or my father was? Was. Yes. Father was. A businessman. Yes, correct. Me. That's correct. Yes. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo se está? No, del guay. ¿De qué? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? In South Korea, my father was a businessman and my mother was a teacher. Que cuando estaban en Sur Corea, en Corea del Sur, mi papá era un hombre de negocios y mi mamá era una maestra. ¿Es that clear? Pues sí. Yes. Very good. Vale, veamos acá. Déjenme ver. Questions with the past of B. Listen to the questions. Sí, hay mucha interferencia. Sí, tienen que colocar mute a sus micrófonos. Thank you. Y aquí esto se trabó. Con solo que no se me vayan a trabar ustedes, chicos. Ya se trabaron. Hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes. Oh, very good. Yeah. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years. 1906. 1917, 1999, 2001. 
to form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you. Finally, we need to add the complement and a question mark at the end, born in the US. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was, or, or negatively no, by saying, I no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb pass where. After that, we need to add the subject you. Finally, we need to add a complement and a question mark born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making. Ok. Vale, vamos a ver. Vamos a practicar. Vale, por acá está. Were you born in the U.S.? Repeat. Were you born in the U.S.? Were you born, you born in the U.S.? Ajá, se inicia con el was y el where, ¿verdad? Word. Eh, ¿Cuál es la respuesta? Bueno, si es positiva, yes, I was. Y si es negativa, no, I was. No, I was. Okay, question number two. Were you born in. Was oh, you... no. Uh, was your brother born in was 1984? Was your brother born in 1984? Born in 1984? Mm -hmm. yes, what is the was. answer? Yes, he was, or no, he wasn't. Okay, next. Were your parents born in London? No, Incon. Incon. Yes, they were. Where so your were. parents? Okay, yes, next. Where, where were you born? Where were you born? Where were you born? I was born. Where were you born? I was born in Korea. 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 Number number five. When was he born? When was he born? He was born in 1985. Okay. Um, what city were they born in? What city, city were, were, what they, city born were in? they born in? They were born in They were, they were born, born in Seoul. 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 Lo que quiero que noten acá es la diferencia entre. Usted, re, usted pregunta, iniciando con el was y el where, o iniciando con una WH word. Cuando inicia con el was y el where, es igual que is, am y are. ¿Ok? Inician con el is, el am, el are, y se contestan yes or not. Pero acá, cuando inicia con una WH word, ¿verdad? Where, where, what, ahí sí es un poco más difícil. Yes, pero uh, va más específico. Where were you born? I was born in Korea. ¿A dónde naciste? When was he born? At, uh, ¿Cuándo? Nació, más específica. What city were they born in? ¿En qué ciudad? ¿Estamos claras en las dos diferencias? Sí. Yes. Ok. Yes, y acá sí, usted responde con, yes, más, okay. con más explicación. Acá no, acá solo con yes mm -hmm. y no. Bye. Ok. Vamos a ver okay. el final de este video. Yes. Bye. Ok, 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 ok. 
Eh, ahora. Vamos a ver. Escríbame una pregunta utilizando was or where y otra utilizando una WH word. Okay, time is over. Start. Selmita, that's a start. <laughs> no termine, <Agale>. teacher. <laughs> Bye, okay. Um, Jacqueline, have you finished? Jacqueline? Brenda Castro? Have you finished? Uh, yo hice una parecida a las que están ahí. <laughs> ah, ok. Vaya, entonces usted uh, eh, pregúntesela where? a alguien de aquí de la clase. Ok. Uh, were you born in El Salvador? Uh, Daniela Magal. Okay, Daniela Magal. What is the, the question? Were you, were you born in El Salvador? Excellent. Were you born in El Salvador? Yes, I was. Uh -huh. mm, okay, that's it. Thank you. Now, what? What city? No, let me see. Sergio. What do you have, Sergio? Ah, no, si Sergio dijo que no podía. Daniela Macali, continue. You asked your two questions. Sí. Ok, hagan las dos preguntas. Mm. Ay. Solo uno dice. Uh -huh. Haga su pregunta. Pues. Eh, was Sarah dancing? Uh -huh. Was Sarah dancing? Uh -huh. ¿A quién será va a ser? Oh, Melissa. Ok, Melissa. Was Sarah dancing? Melissa, Melissa, Melissa. Okay, hágasela a otra persona, porque no está Melissa. A Laura. Okay. Ask the question. Was Sarah dancing? Mm -hmm. Was Sarah dancing? Hello. Okay, ¿cómo contestarían los demás? Was Sarah dancing? Yes, she was. Yes, she was. Uh -huh. Uh -huh. Yes, she was. Ok. Vamos a parar de presentar aquí esta página. 
Ok, ¿cómo sintieron esas preguntas? Fáciles, ¿verdad? La primera parte solo se contesta yes y no. Y la segunda, más específica. Acuérdense de eso. Vamos a ir al knowledge check rápidamente. Knowledge check. Where were you born? ¿Qué dijimos que significa esa pregunta? ¿De dónde eres? Ah, muy bien. ¿De dónde eres? What's the answer? I was born. ¿Qué significa la pregunta? Dijimos. ¿De dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? And what's the answer? Uh, in Hiroshima, Japón. Japón. Hiroshima, Japón. Oh, okay. Okay, number two. What is the question? Where did you grow up? Where did you grow up? What is the option? I grew up in Tokyo. In Tokyo. Okay, very good. Next, what is the question? Yes, this one, this one, this one. How was your first day of school? How was your first day of school? Uh -huh. How was it? What is it? I was I was a little was sorry. A... Pero está preguntando. It was it was. Uh -huh. del día de la escuela. Eso no puede decir ay porque no está hablando de ella, sí. ¿verdad? It, it was. Oh, it was scary. It was scary. Oh, scary. What's the meaning of scary? Miedo. Mm -hmm. Estuvo muy tenebroso. tenebroso. Muy, muy asustado. Okay. It was a little scary. Repeat. It was a little scary. It was a little it was scary. scary. Okay. What is the question number four? Who was, who was your first friend in school? Your first friend in school. Who yes. was the first, the first friend in school? First. The first friend in school. She was really friendly. Her name was. Her name was no, no puede ser. She was really friendly porque aquí dice ella era muy amigable y aquí está preguntando que quién era. Her name. Her name was Yumiko. Her name was Yumiko. Question number five. What, what, what was he like? like? He like she Fíjese de que esa pregunta, like. what was he or she like, significa cómo era. What was she like? Cómo era. She was really friendly. She was really friendly. She was really friendly. Why did you take this class? I wanted, I wanted to be proud of my English. Improve. 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 Very good. ¿Cómo se hicieron estas preguntas? ¿Les aclaró más el tema? Yes, me. ¿Verdad que sí? Está más fácil. Vale, vamos a ver por acá. Now, see you negative contractions. Vamos a ver la pronunciación nada más y nos quedamos con esto. Vale, vamos. Pronunciación de las negative contractions. Las contracciones en negativo. Vamos a ver cuál es la pronunciación. Si es que abre. Hi everyone. Está. In this class you learn to sound natural. When Qué feliz está este maestro. Let's get started by Okay. Vamos a ver, permítame. Ya tomo Coca-Cola. Pero está feliz. Aren't. Weren't. Okay, repeat. 
orange. 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 No, added the no. orange. 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 Don't, 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 can't, 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 isn't, 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 wasn't, 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 Two syllables. Isn't. Wasn't. Isn't. Didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Vale, esto lo vamos a leer todos I don't. They didn't eat dinner because they weren't didn't. hungry. They, 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 they didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay. hungry. ¿Qué dice en esa oración? Number two, I don't like coffee and she doesn't like tea. I I don't like tea. This like errand, their suit, swimming suit, they can't swim. This errand, they can't swim. Hands and feet. Here today. Here today. Okay, very good. Let's go like team. coffee, and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He okay. wasn't here yesterday, and he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't. They weren't. Mm -hmm. Now it's your turn to practice. I will like. Okay, wait a minute. Okay, guys. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos en este video. No. Ya ustedes ya lo habían hecho, no. ¿verdad? Bye. Entonces, en la clase del día de mañana vamos a estar viendo un poco más sobre las language questions with did, was y where. Las tres, miren, para que ya no se haya, que ya no haya vuelta de hoja en la confusión. Ya va a estar usted bien clarito, ¿verdad? Pero ahora mañana vamos a ver WH Questions, ¿verdad? Los WH Questions con did, con was Sería... y con where. Con los tres. Oh, oh, perdón, sí. On Thursday, yes. yes. On Thursday. Ajá. On Thursday. Okay. No, no habrá clases oh, mañana. Yeah, sorry, sorry, sorry. Ya es el decir de uno, de decir mañana. <laughs> no, ¿verdad? Siempre le digo mañana, pero no, es el jueves, 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 jueves. See you, see you on Thursday. Si no hay dudas, nos vemos el jueves. Ok. Bye, bye. bye. See you Thursday. See you Good Thursday. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.